ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஃபிஃப்டி கேமிங் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மொமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நடந்துருக்கலாம் நடந்து நடக்காமல் இருந்துக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்டை வந்து ரேங்க் மேட்சில் எப்படி மீட் பண்ணுறது அப்படிங்க தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட் தான் ஸோ வீடியோ கிளப் பார்க்க முன்னாடி நம்ம இன்னும் எஃப்டி கேமிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துக்க பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைப் சொல்லும்போது ஃபிஃப்டி கே வந்து என்ன பண்ண வேண்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் நான் கிவ்வே கொடுக்கலான்ட்ருக்கேன் ஸோ அது என்ன கிவ்வே வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு மினிமம் டென் கே வியூஸாக அது போகணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கில் ஃபீல்டில் ஒரு நேம் காமிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த கில் ஃபீல்டில் காமிச்ச நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ட் ஸோ அது யார் அப்படிங்கிறதுனா ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கார் ஸோ அவர் மட்டும் இல்லை நோமசி மகேஷ் அப்புறம் பிளாக்கின் ஒருத்தர் ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோவில் இருப்பாங்க எப்படி நான் அந்த பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கின் இப்போ செத்துருப்பார் ஸோ அந்த கில் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இவங்க எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கவங்க தான் அந்த மகேஷ் ஸோ இவரும் செத்துட்டார் மேஸ்டோஸ் அவர் கில் பண்ணவரும் என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காரு ஸோ இவங்க எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க எப்படி எனக்கு ஆப்பனண்ட்டாக வந்தாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கிவ்வே அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் என்ன கிவ்வே வேணுமோ நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரட்டும் உங்களுக்கு அதை வெயிட்டாக செலவு பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்ட் ரோஸ்ரி அவர் செத்துட்டார் ஸோ அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனே ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கார் ஸோ என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் இந்த மேட்ச்சில் வந்தாங்க ஸோ அதனாலே இந்த மேட்ச் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ என் கூட விளையாண்டது யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசி கேர்னு ஒருத்தர் ஸோ அப்புறம் என் கில்லில் உள்ள விஜய்னு ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லவர் அப்புறம் வாண்டட் உல்ஃப்னு ஒருத்தர் ஸோ நாங்கள் நாலு பேரும் ஸ்குவாட் போட்டு போனோம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்ட்ரோ காரங்க கில் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து மேஸ்ட்ரோ டான்ஸ் ஒன்று கில்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த மேஸ்ட்ரோ டான்ஸ் கில்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நம்ம எப்படி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை வர வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மலாம் வர வைக்கவே முடியாது ஸோ அந்த கைனா கரா இருக்கால அவனாக தான் வர வைப்பான் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதோ ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் கிளிக் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் யாராக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த ரீஜனில் எல்லோரும் ஒன்று போல இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்கள எல்லாரையும் ஒரே மேட்சில் தான் கொண்டு வந்து தள்ளும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஸோ அது ஒரே இடத்துல கொண்டு தள்ளுறதுனால எல்லோரும் ஒரே மேட்சில் தான் வருவீங்க ஸோ நான் லாபியிலே டவுட் வந்துச்சு ஸோ பிளாக்கின் அவரே அவரோட காஸ்டியூம் எப்போவுமே ஜம்முன்னு வித்தியாசமாக தெரியும் ஸோ அவரே மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டு ஒருத்தர் சுற்றிட்டு இருந்தார் ஸோ ஓகே அது பிளாக்கினாக இருக்கலாம் போகல அப்படின்னு நினச்சேன் நேம் போர்டு பார்த்தேன் நேம் போர்டில் அவர் நேம் இல்லை ஸோ அவராக இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ ஆனால் நேம் போர்டில் பார்க்கும்போதே மேஸ்ட்ரோ அவர் நேம் பார்த்துட்டேன் ஸோ பிளாக்கின் நேம் வந்து பார்த்தேன் அப்புறம் சரி அவராக இருக்காதுன்னு நினச்சேன் ஸோ திடீர்னு பிளாக் இன் கில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்துச்சு ஸோ அது கில் ஃபீல்டில் வந்துச்சு வந்தோடனே சரி இது ஒரு கான்செப்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து விட்டாச்சு ஸோ லைவ் நிறைய வாட்டி போட்டேன் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ கேவா ஃபார்ட்டி த்ரீ கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கே கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஃபிஃப்டி கே கண்டிப்பாக வரட்டும் எனக்கே ரொம்ப எந்தூசியாசமாக இருக்குது ஸோ வந்தோடனே வேறு லெவல் பண்ணிடலாம் அடாப்பாவி ஃபிஃப்டி கே இருந்தால் பொறுக்காது இவங்களுக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கே இருக்கான் பண்ணாட அப்படின்னு தேடிட்டுருக்கோம் ஸோ பார்க்கலாம் இங்கே இடம் பாவி வெளியே வந்தாலே அடிக்கிறான் வேறு லெவல் பிளேயராக இருப்போம் போல் இன்னொரு நம்ம ஜோனுக்கு வேறு போகல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில நான் நினச்சேன் சரி ஓகே நம்ம இதிலே செத்துருவோம் பிளாக்கின் அப்படியே ஸ்பெக்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ நிலம் அப்படி தலையில் மாறிச்சு என்னாச்சு அப்படின்னா பிளாக்கின் முன்னாடி செத்துட்டு வரேன் நீங்கள் கில்ஃபீல்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு நான் இடையில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் நம்பர்லாம் இருக்குது ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் இருந்தாலும் சரி எதுக்கு திடீர்னு மினிமைஸ் பண்ணி உள்ளே போகும்போது என் ஃபோனோட வேறு லெவல் ஃபோனு மினிமைஸ் பண்ணி உள்ள வெளியே வந்து உள்ளே வந்தேன்னா திடீர்னு காணாமல் போயிடும் ஸோ சரி ஓகே ஏமு தான் சொல்கிறேன் காணாமல் போயிடும் சரி ஓகே அப்படி சொல்லி விட்டுட்டே
ஸோ அவரும் கிளாக் டவரில் தான் ஃபைனல் இட முடியும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு அந்த பீஸ்ட் இப்போ கில்னு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவர் எல்லாமே எல்லாருமே ப்ரோ பிளேயர்ஸ் தான் இந்த மேட்ச்சில் வந்தவங்க எல்லாருமே ஸோ நாங்கள் இந்த மேட்ச் வந்து ஹீரோய்க்கு புஷ் பண்ணதுக்காக ஆடிட்டு இருந்தோம் ஸோ விஜய்க்காக புஷ் பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் சர்வே தான் ஆடணும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சர்வே ஆடினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கில்லே இப்படி தான் வேறு லெவலில் கில் பண்ணிருந்தோம் ஸோ ஒன்றுமே கில் பண்ணலை நான் ஒரு கில்லே ஸோ விஜய் ப்ரோ கில் பண்ணி இருந்தால் ஒருத்தன் உள்ளே வரான் ஸோ அவனை யார் கில் பண்ணுவான் வந்தால் விஜய் தான் கில் பண்ணுவார் ஐயோ நான் சுடுவேன்டா ஆனால் அவட்ட சொல்லிடுவேன் ப்ரோ எனிமி அப்படிமா உடனே அவர் சட்டுன்னு திரும்பி அடிச்சிடுவார் ஸோ இது வேறு வச்சிருப்பார் இல்லை ஹெட்செட் வேறு போட்டு தான் விளையாடுவார் ஜம்முனு அடிப்பார் அவர் ஐயாயிரம் பேர் மேலே போயிட்டார் ஸோ நூபு எப்படி ரேங்க் மேட்ச் கொண்டதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டேன்ல ஸோ அதுவும் இவர் தான் காரணம் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பழைய மாதிரி வியூஸ் வர ஆரம்பிச்சு அது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வியூஸ் வரணும் நிறைய வரணும் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் தான் கொண்டு போகணும் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நாலு பேர்னா நம்ம ரெண்டு அவங்க ரெண்டு ஸோ இப்போ தான் ஆட்டை சூடு பிடிக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் பீஸ்ட் இருக்கார்ல பீஸ் நான் சும்மா அப்படியே வச்சுட்டே போவேன் ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜம்முனு வச்சுட்டு போவேன் ஸோ பீஸ்ட் வந்து கிளாக் டவர் அடியில் ஒரு இடத்துல சர்வே பண்ணிட்டுருப்பார் ஸோ அவர்கிட்ட போய் ஐயோ இந்த வேலையை பார்த்தது எவன்டா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட விஜய் தான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம நல்லா இருந்தால் நாலு பேருக்கு பிடிக்குமோ இல்லையோ நாலு பேருக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்காது அந்த நாலு பேரில் எவ்வளோ ஒருத்தர் ஸோ ஓகே நம்ம கான்சர்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு பிடிக்கல அவ்வளோதான் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ட் வந்து கீழே சர்வே பண்ணிருப்பார் ஸோ அவர்கிட்ட மெடிக்கிட் வந்து இருக்காது மெடிக்கிட் இல்லைன்னு உடனே அவர் வந்து பேனை வச்சு அடிச்சு கூப்பிட்டுருவாரு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ட் ஒருத்தனை போட்டு தள்ளிட்டாரு ஸோ அவர் வந்து மெடிக்க பேன் வச்சு கூப்பிட்டு இருப்பாரு ஸோ எங்களை தான் கூப்பிடுவார் பட் நாங்கள் வந்து கீழே இறங்க மாட்டோம் சரி ஓகே என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நாங்கள் கீழே இறங்கி அவர் போட்டு தள்ளிடுவோம்னு ஒரு பயம் வேறு ஸோ அப்புறமா தான் கேட்டோம் என்னாச்சு அப்படின்னா அவர்கிட்ட மெடிக்கிட்டும் இல்லை ஹெல்த்தும் இல்லை வெளியே வரவும் முடியல அப்படின்னாங்க ஸோ எதுனால வெளியேற முடியலன்னு தெரில ஸோ மெடிக்கிட் இல்லை ஹெல்த் இல்லைங்க தெரியும் ஸோ அதனால் அவர் எலிமினேட் ஆகிட்டார் ஜோனில் எலிமினேட் ஆகிட்டார் ஸோ அப்புறம் நாங்கள் ஈஸியாக போயாக போட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணும்போது லைக் போடுவாங்க ஸோ லைக் போட்டாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணுங்கள் ஸோ பீஸ்ட் எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போங்க ஸோ நாங்கள் கடை சுடி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் எங்கடா இருக்கார் எப்படி கிடப்பாரா மாட்டாரான்னு தெரியவே இல்லை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் கிளாக் டவர் அடியில் தான் அவ்வளோ சரியாக பண்ணுறாங்க ஃபேன் வச்சு அடிக்கிற சவுண்ட் எங்களுக்கு நல்லா கேட்டுச்சு ஸோ நாங்கள் பயந்துட்டோம் சரி மேலே ஏறி வந்துடுவார் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் கடைசி வரைக்கும் அவ்வளோ வரவே இல்லை ஸோ நாங்கள் இங்கேருந்து ஜம்ப்லாம் பண்ணலாம் நினச்சோம் பட் அவரே ஹெல்த் இல்லாதனால எலிமினேட் ஆயிடுவார் ஸோ அந்த அந்த ஹோட்டலில் இருந்திருக்கார் அந்த படிக்கையில் ஸோ எலிமினேட் ஆனோன்னு எங்களுக்கு போயானு வந்துடும் ஸோ அப்புறம் தான் எங்களை ஸ்பெக்டேட் பண்ணுவாங்க ஸ்பெக்டேட் பண்ணி லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓகே எந்த டைம் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ